வாசல்ல நீ படிப்பு உள்ள வீட்டுக்கு போயிருக்கேன் சரி வீட்டுக்கு போய் உள்ள வைத்தியம் பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு வெளியில வந்து பாக்குறேன் ஸ்கூட்டர் காணும் என்னடா எவனை கலாண்டு போயிட்டான் உடனே பக்கத்துல காவல்துறை கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டாரு காவல்துறை கண்டுபிடிச்சிருவோம்ல ஆமா இந்த உலகத்துல என்னென்ன போச்சு அது பூரா கவனம் கண்டுபிடிக்கிறது பூரா காவல்துறை தான் வேற யாருமே கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆமா கண்டுபிடிச்சிருவோம்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டாரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு பாத்துக்க மக்கள் நாள் பாக்குறாரு அதே வாசல்ல அவர் ஸ்கூட்டர் நிக்குது என்னடா நேத்தத்த கடாம போச்சு மறுபடியும் அதே மாதிரி வண்டி நிக்குதே நம்மட்ட அப்பனு கிட்ட போய் சுத்தி பாப்பா அப்பனு கிட்ட போய் சுத்தி பாத்துக்கற அவரோட வண்டி உடனே அந்த வண்டில பாத்துக்க ஒரு கடுதாசி ஆமா அந்த கடுதாசி எடுத்து இப்படி பிரிச்சு பாத்துக்கற அந்த கடுதாசில எழுதி இருக்கேன் என்ன அண்ணே உயிரதுரு அண்ணே அவர்களே நான் பரம்பரை கலவனி பெல்லாம் கிடையாது எங்க சித்தப்பனுக்கு லேசன் நெஞ்சு வலிச்சிருச்சு நெஞ்சு வலிச்ச உடனே வண்டி எதுவும் எங்க அண்ணன் கிடையாது அதனால உங்க வண்டி எடுத்துக்கிட்டு போனது தப்புத்தேன் தப்புத்தேன் நான் சரியில்லாம் சொல்ல வேற வழி இல்லாம எடுத்துட்டு போயிட்டேன் என் மனசாட்சி உறுத்தது உங்களுக்கு நான் நிறைய செய்யலாம் கடம் போட்டிருக்கேன் நான் ஏற்கனவே ஆக்சிடென்ட் ஆகி கிட்டத்தட்ட இருபது லட்சம் ரூபாய் செலவழிச்சுட்டு அம்மனை குண்டியா வந்து நிக்கிறேன் யாருக்கு ஆமா அதனால எனக்கு பத்து பைசா காசு கூட ஒன்னும் கிடையாது ஆமா என் குடும்பத்தோட ஒரு படம் பார்க்க அப்ப ஒரு புது படம் ஒன்னு அசுரன் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆயிருந்திருக்கு அந்த படம் பார்க்க ஒரு ஆறு டிக்கெட் எடுத்து வச்சிருப்பேன் போல அந்த டிக்கெட் அந்த கடுதாசில வச்சுட்டு பேமிலியோட படம் பார்க்க டிக்கெட் எடுத்தேன் இதை வேணா நீங்க பயன்படுத்தி உங்க பேமிலியோட நீங்க படம் பாட்டு வந்துருங்க என்ன வசதி வாய்ப்பு எல்லாம் இல்லனே என்ன எதையும் செய்ய முடியாதுனே நல்ல மனுஷ கலவண்டது தப்புதான் அப்புன உடனே அந்த டாக்டர் அந்த கடுதாசியை படிச்சு பார்த்தவனே அவர் மனசு வெம்பப்பட்டார் இவ்வளவு ஒரு நல்லவனா இருந்திருக்கேன் அவனை போய் தப்பா நினைச்சு கம்ப்ளைன்ட் பண்ணிட்டமே கம்ப்ளைன்ட் பண்ணிட்டமே அப்புன உடனே இவர் ஃபேமிலியோட கூட்டிக்கிட்டு படத்துக்கு போயிட்டார் சரி ஆமா படத்துக்கு போயிடு வீட்டுக்கு வந்து பார்க்கறாரு வீட்ல இருக்கறப்புற வாரி வலிச்சு வலிச்சு நக்கி எல்லாத்தையும் கலவண்டது போய் அந்த கலவனி பே இவன் போட்ட திட்டம் சரியா போட்டுக்கான் பாருமா பிள்ளை அதுதான் இங்க கவனிக்கணும் முதல்ல அந்த ஃபேமிலில எத்தனை பேர் இருக்கான்னு கணக்கு பண்ணேன் ஆறு டிக்கெட்டை வந்து அந்த கடுதாசில சொருகினேன் ஃபேமிலியை பூரா படத்துக்கு கிளப்புனேன் இருக்கிறது பூரா நோக்காம கலந்துக்கிட்டு போனேன் இதுதான் திட்டம் இப்படி போட்டா திட்டம் நல்லா இருக்கும் நம்ம தமிழ்நாட்டில இருந்து திட்டம் போடுறாங்க ஆட்சிக்கு வந்தா ஐந்தாண்டு திட்டம் எல்லாம் போடுவாங்க எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பேன் நாங்கள் செய்து வந்தால் முத அஞ்சு வருஷத்துல எல்லாம் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு பூரா வீட்டுக்கு வீடு ஒரு பைக் டூ வீலர் அடுத்த அஞ்சாண்டு திட்டம் போட்டிருக்காங்க அடுத்த அஞ்சாண்டு திட்டம் நாங்க செய்து வந்தோம்னா வீட்டுக்கு வீடு தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு பூரா ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒவ்வொரு கார் அடுத்து மூணாவது அஞ்சாண்டு திட்டம் மறுபடியும் நாங்க தொடர்ச்சியா செய்து வந்தோம்னா அடுத்த அஞ்சாண்டு திட்டத்துல எல்லா வீட்டுக்கும் ஒவ்வொரு விமானம் ஒருத்தன் பொங்கி எழுந்துட்டேன் நம்மள மாதிரி ரோஜக்காரன் என்னடா திட்டம் போறியா ஏன்டா கார் குடுக்கற பைக் குடுக்கற சட்டனடா விமானம் என்னதுக்குடா அப்படின்னு கேட்டேன் என்ன நீச்சா விமானம் எதுக்குன்னு கேக்குறேன் கார குடியில ரேஷன் கடையில மண்ணன் அரிசி போட்டாங்கன்னா முதல் வரிசையில இங்கிருந்து வேமா போய் வாங்கலாம்லடா அதுக்கு தான் நான் விமானம் கொடுக்குறேன் இதெல்லாம் சரியில்லாத திட்டம் தான் திட்டம் இந்த மாதிரி திட்டத்தை எல்லாம் போட்டோம்னா மைத்தில கூட விளங்காது ஏற்கனவே இந்திய பொருளாதாரத்துல கீழே போயிட்டாங்க ஆமா நீ எப்படி கொண்டுக்கிட்டு போய் சுத்தி வாங்கிட்டாங்க அரசாங்க வேலைய பார்த்தனா அதுல ஒரு ஞாபகம் வரும் அரசாங்க வேலை என்ன வண்டிக்காரு ஒருத்தர் மூணு அடியில ஒருத்தர் குடிய நோண்டி இருக்காரு இன்னொருத்தர் என்ன வண்டிக்காரு மண்ணை போட்டு மூடி இருக்காரு ஒரு ஆள் பெரிய மனுஷன் பார்த்திருக்காரு எப்பா என்னடா வேலை பாக்குறிய நாங்க அரசாங்க வேலை அரசாங்க வேலை இருக்கட்டும் யா ஒரு நாய வேணாமா மூணு அடியில ஒருத்தன் குடிய நோண்ட ஒருத்தன் மண்ணை போட்டு மூடுற இது என்ன அரசாங்க வேலை இல்லங்க உங்களுக்கு தெளிவா நான் புரியுற மாதிரி சொல்றேன் மூணு அடியில குளிய நோன்றது என்னோட வேலை ரெண்டாவது அந்த குளிக்கல கண்டு வைக்கிற வேண்டியது இன்னொருத்தன வேலை மூணாவது அந்த குளிக்கல மண்ண போட்டு மூடுற வந்து மூணாவது வேலை இந்த ரெண்டாவது கண்டப்ப ஊன்றான் பாருங்க அவன் இன்னைக்கு லீவ் போட்டுட்டான் அதனாலதான் அப்படி மூடிக்கிட்டு போறான் அப்படின்றாங்க என்னடா நாயமலாத வேலையா இருக்கடா இல்லங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி நாங்க எங்க மேல அதிகாரிட்ட போய் சொல்றேன் என்னங்க அப்படின்னு சொல்றேன் ஜெகஜந்தே <laughs> 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 ஏன்னா புருஷ முண்டாட்டி ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டோம்னா சண்டையை வெளியில கலப்ப கூடாது புருஷ முண்டாட்டி ரெண்டு பேரும் சமாதானம் பண்ணி அவங்களுக்குள்ளே போட்டு அமைக்கிறோம் பிரச்சனையே அப்பதான் அந்த குடும்பம் நல்லா இருக்கலாம் மூணா வீட்டுக்காரனுக்கு பிரச்சனை போச்சு ரொம்ப சிரமம் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் ஒருத்த புருஷ முண்டாட்டி ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணி ரொம்ப நாளா பிள்ளை இல்ல சரி பிள்ளை இல்லாதவனா வேண்டாத கோயில் அந்த கோயிலுக்கு இந்த கோயிலுக்கு போய் பால் குடம் தீ செட்டி காரக்குடியில எல்லாம் போய் பால் குடம் சில்லா எல்லாம் குத்திருக்காங்க வாயில போட்டு
அண்ணன் நல்ல கதையை கேட்டேன் இங்கே வா நல்லாத்தே வந்தேன் இங்கே வா பிள்ளை ரொம்ப நாள் சேர்ந்து பிறந்துச்சா எங்கள் அப்பையும் பேர் வைக்கணும் என் பிள்ளைக்கு சொல்கிறேன் அந்த லூஸ் முண்டை வாரு அவங்க பெண் பேர் வைக்கணும் சொல்றானே நீனே ஒரு நாயத்தை சொல்லு அப்படின்னு இங்க வா பிள்ளை வைக்கி பேர் வைக்கிறதும் பிரச்சனை உங்களுக்கு இதனடா பேசாம நான் பேர் வைக்கிறதா உங்க பெண் பேர் என்னடா எங்க பெண் பேர் சீனிவாசன் உங்க பெண் பேர் என்னம்மா எங்க பெண் பேர் கிருஷ்ணே இவ்வளவுதானே பேரை நான் வைக்கிறேன் எதுக்கு மூணாவது வீட்டு கார நேரம் என்கிட்ட சொல்லி இருந்தா இது ஈஸியா முடிச்சிருப்பாடா இனிமே புரிஞ்ச மாட்டி சண்டை அடிச்சு கூடாது சரியா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல உங்க பெண் பேர் சீனிவாசன் உங்க பெண் பேர் கிருஷ்ணே இவ்வளவுதானே நான் சொல்ற பேரை வை சீனிவாச கோபால கிருஷ்ணே பேரை வச்சுட்டேன் போயிட்டேன் போன உடனே புருஷ முண்டாட்டிக்கு ரெண்டு பேருக்கும் டவுட்டு ஏப்பா ஏண்டி எங்க பெண் பேர் சீனிவாசன் உங்க பெண் பேர் கிருஷ்ணே இதுல கோபால் யாரடி அப்படின்னு மறுபடியும் அவனை வரைச்சு பிடிக்கிறாங்க குடும்பத்துல வந்து கும்மி அடிக்கிறாங்க சீனிவாசன் எங்க பண்டா கிருஷ்ணே என் பொண்டாட்டியோட பண்டா கோபால் யாரா கோபால் எங்க பெண் தண்டா அது வாடி கிரிக்கெட் போட அப்படின்னு இருக்கேன் அது மாதிரி புருஷ முண்டாட்டி ரெண்டு பேரும் சண்டை ஓட்டு கிட்டிங்கன்னா மூணாவது வீட்டுக்காரனை கூப்பிட்டீங்கன்னா இந்த கோபால் இந்த வீட்டுக்குள்ள எப்படி கோபாலுன்னு வந்தானோ அது மாதிரி கோபால்னு வந்து உமக்கு தான் குத்திடுவேன் அவளை தாத்தாக்களா ஆமா அதனால அது புரிஞ்ச மாட்டாடி சண்டையே அவங்க ஊருக்கு வச்சுக்கிருங்க அதாவது மோகன்தாசனே இந்த உலகத்துல அளவுக்கு மீறினாவே எதுவும் அமிர்தம் நஞ்சு இது உண்மைதானே இது மிகப்பெரிய பழமொழி இந்த பழமொழிக்கு பின்னாடி நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்கு ஆனா இதை பூரா நாம யாருமே அறியறது இல்ல நோட்டீஸ் கொண்டு வாங்க அளவுக்கு நோட்டீஸ் கொண்டுட்டு வராட்டி மனப்படம் பண்ணி வாசி போறேன் பேசாம இருக்கு கற்பனை மைண்ட் இங்கே இருக்கு பேசாம ஊரை மட்டும் சொல்லு ஜாமியை மட்டும் சொல்லு எல்லாத்தையும் அடிச்சு விட்டுறேன் பேசாம இருக்கு ஆமா அளவுக்கு மிஞ்சினாவே எதுவுமே அமிர்தம் நஞ்சு இது உண்மைதான் ஆனா இந்த உலகத்துல ஒண்ணுக்கு மீறி ரெண்ட தேடணும்னா என்னைக்குமே வாழ்க்கையில லொம்பல தான் ஐயாக்களா மாப்பிள்ளது <laughs> ஒரு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 வாழ்க்கையில என்னைக்குமே வரவுக்கு மிஞ்சினா செலவுதேன் 
ஏன்னா இருக்கிறதுக்கு வீடு இருந்தால் போதும் அதுக்குன்னு பெரிய மாட மாளிகை மாதிரி பங்களா மாதிரி கல்யாண மண்டபம் மாதிரி இருந்து நம்ம என்னத்தை பண்ண போகிறோம் ஆமாம் அதனால் என்ன வளர்த்தா ஐயாக்கள வரவுக்கு மிஞ்சினா செலவுன்னு அதிகம் இருக்காங்க இப்போ கொரோனா பூரா வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க வந்துக்கிட்டு இருக்கு எல்லாத்தையும் தாக்கிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆமாம் கொரோனாலாம் சத்தியமாக வரல என் அன்பு மக்களே உண்மையை சொல்கிறேன் நம்ம ஊரம் பாமர மக்கள் இல்லை அதனால் இவங்க ஊரம் வாயில் விடத்தையும் செய்வாங்க உண்மை தான் ஏன் கொரோனா வந்துருச்சு கொரோனா வந்துச்சு சொல்கிறேன் சொல்லுங்க உண்மையை சொல்கிறேன் தப்பாக சரியாக தெரியல எனக்கு தெரிஞ்ச சொல்கிறேன் உண்மை தான் கொரோனா வந்து வைரஸ் இதான் அது ஒரு நோய் எங்கேயோ பரப்பியிருக்காங்க சீனாவில் அதுங்கிட்ட வந்துருச்சு ஒன்று ரெண்டு பேருக்கு வந்திருக்குன்னு வைங்க வந்தால் அந்த சரிவனெலாம் இல்லைன்னா அவங்களை ஊசியை போட்டு கொள்ளுங்கள் ஒரு ஊரே நாடே வாழ்கிறதுக்கு ரெண்டு பேரை கொள்கிற பற்றி தப்பில் இல்லைப்பா அது டிஏ சட்டம் போட்டாங்க பாருங்க குடியுரிமை சட்டம் அந்த சட்டத்துக்கு எப்படிரா இந்த ஆளுகளை பூரா கலைக்கிறது அப்படின்னு இஸ்லாமியருக்கு போட்ட சட்டம்னு நீங்கள் பூரா அன்பு மக்கள் பூரா நினைக்கிறீங்க சத்தியமாக இஸ்லாமியர் சட்டத்துக்கு இஸ்லாமியர் காண்டி போடக்கூடிய சட்டம் இல்லை நம்ம பாமர மக்கள் நம்ம எல்லாருக்குமே போட்ட சட்டம் தான் குடியுரிமை சட்டம்னா என்ன வேணும் நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் தெரிய எனக்கிட்ட ஆதார் அட்டை இருக்குது என்கிட்ட ஓட்டு ஐடி ப்ரூப் இருக்குது என்கிட்ட டிசி படித்த டிசிலாம் இருக்குது ரேஷன் கார்டு இருக்குது இதுதான் ஒரு மனிதனோட அடையாளமா வேற என்ன அடையாளம் அவ என்ன கேட்கறாங்கன்னா பிறப்பு சான்றிதழ் கேட்கறாங்க பிறப்பு சான்றிதழ் எனக்கு இல்லை எங்க ஆத்தா உனக்கு எப்படி இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டம் தான் எனக்கே பிறப்பு சான்றிதழ் இல்லை சத்தியமா சொல்றேன் எனக்கு எல்லாம் பிறந்த சர்டிபிகேட் கிடையாது ஆமா நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுல பிறந்தேன் எனக்கு பிறந்த சர்டிபிகேட் கிடையாது எங்க ஆத்தா உனக்கு எப்படி சர்டிபிகேட் இருக்கும் அப்ப எனக்கே பிறப்பு சான்றிதழ் இல்லைன்னா அப்ப நான் அந்த தமிழ்நாட்டுல குடியுரிமை அற்றவனா நான் தெரியாம தான் கேட்கிறேன் உங்கள்கிட்ட நான் குடியுரிமை இல்லாதவனா இதுதான் தெரியல ஆமா எங்கிட்ட அந்த குடியுரிமை சட்டத்துக்காண்டி போராட்டம் பண்ணக்கூடிய அனைத்து மக்களையும் திசை திருப்பி கொரோனா வந்துருச்சுன்னு பதினஞ்சு நாள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வீடு விழிவு விட்டு எப்படியும் ஆளை காலி ஒன்னு பாக்குறாங்க என்னமா பண்ணிட்டு போறாங்க ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை அதனால நீங்க எல்லாம் அமைதியா இருந்து இந்த நாடகத்தை கண்டுகளிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டு இந்த நாடகத்தை இனிதே ஆரம்பிக்கிறோம் நன்றி நன்றி கலந்து வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்
உரிய உயர்ந்திரு புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி தாலுகா பெருநாவலூர் அண்ணா நகரில் காமன் பண்டிகை விழாவை முன்னிட்டு அண்ணா நகர் கிராமத்தரால் நடத்தப்படும் பதினாலாம் ஆண்டு நாடகமாக தமிழகத்தில் தலை சிறந்து விளங்கக்கூடிய நடிகர்கள் கொண்டு நாடகமாக ஸ்ரீ வள்ளி திருமண நாடகம் சீரும் சிறப்புமான முறையில் நடைபெறுள்ளது இந்த நாடகத்தில் நடிக்கும் கலை மாமணிகள் சென்ற விழா வெற்றி பெற்று கொட்டி தனக்குரு பாணி நாட்டிக் கொண்டிருக்கும் அதிகமுறையாக உரிய அருமை பாசத்துக்குரிய அருமை அண்ணனுமாகிய துவரங்குறிச்சியைச் சேர்ந்த ஜே எஸ் ராஜதேவன் அவர்கள் இன்றும் வேலன் வேடன் விருத்தனாக ஒருத்தனாக நடிக்க காத்துக் கொடுக்கிறார் சென்னை <laughs> மயிலாப்பூர் பம்பாய் ஆமா அதற்கு அடுத்தபடியாக அடுக்கு சொல் நாயகன் துடிப்பாக பேசக்கூடியவர் நாரதர் என்றால் இப்படித்தான் இருந்திருப்பார் உங்கள் எண்ணம் வியக்கத்தக்க தன்மைக்கூடிய அருமை பாசமுகம் மாப்பிளை ஆகிய இரட்டை காலத்தை சேர்ந்த எம் வெங்கடேஸ்வரன் அவர்கள் என்று கலகப்பிரிய நாரதராக நடிக்க கூடியிருக்கிறார்கள் குறிஞ்சி நாட்டு மன்னனாகிய குறிஞ்சி நாட்டு கதா நாயகனாக ஓ இன்னொன்மா சரி ஆமா அதற்கு அடுத்தபடியாக நாரதராக வளமரை காத்துக் கொண்டிருக்கும் அருமை பாசத்துக்குரிய அருமை தம்பியும் ஆகிய பணத்தக்கடை சேர்ந்து ஆர் ரஞ்சித் அவர்கள் இன்றும் அதற்கடுத்தபடியாக ஒரு நாடுதராக உலாவர காட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் குறிஞ்சி நாட்டு மன்னன் குறிஞ்சி நாட்டு கதாநாயகனாக இன்றைய தினம் இந்த மேடையில் நம்பிராசனை போடவில்லை என்று திட்டவட்டமாக அறியப்படுகிறது நம்பிராசன் போட்டாலும் எல்லாம் கடுப்பு வந்துருது 